আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আমরা সম্মানিত অতিথি হিসেবে আজ দুজন পেয়েছি আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি অশোককে কর্মকার সেই সাথে আমরা পেয়েছি হাবিব রহমান আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক এবং দর্শক আপনারা সাম্প্রতিক বিষয় এবং আইনি যে কোনো বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন মতামত তুলে ধরতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইটে এ নম্বরে এছাড়াও আমরা সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন টোয়েন্টি হাবিব রহমানকে দিয়ে অশোককে কর্মকার আমি একটু শুরু করতে চাই যে আমাদের সীমান্ত সংকট নিয়ে এবং আজকে হাউসে একটি বিল উঠেছিল গত সপ্তাহেও চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু বিলটি পাস হয়নি এ নিয়ে আমাদের একটি প্রতিবেদন আছে প্রতিবেদন দেখে এসে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে অভিবাসন অভিবাসন সংকট সীমান্ত সমস্যা সব কিছু নিয়ে আমরা দুজনের মতামত নিব শুরুতে আমরা প্রতিবেদনটি দেখতে চাই সমঝোতার অভিবাসন বিলটি পাশে ব্যর্থ হলেন রিপাবলিকানরা হাউসে প্রয়োজনে দুশো আঠারো ভোট পাননি রিপাবলিকানরা পক্ষে পরে একশো একুশটি ভোট বিপক্ষে পরে তিনশো একটি ভোট পরিবার থেকে সন্তানদের বিচ্ছিন্ন করা নিয়ে অমানবিক পরিস্থিতি তৈরি এবং ড্রিমারদের বিষয়ে কোনো ধরনের স্থায়ী সমাধানের পথ এখনো খুঁজে না পর পরও অভিবাসন নিয়ে কোনো ধরনের বিল বা সমঝোতায় আসতে পারছেন না আইন প্রণেতারা মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল তৈরির জন্য অর্থের যোগানের বিষয়টিও জড়িয়ে আছে এর সাথে পরিবারের কাছ থেকে সন্তানদের আলাদা করার উপর নিষেধাজ্ঞা আর ত্রিশ দিন সরকারকে সময় বেঁধে দেয়া একত্রীকরণের জন্য পাঁচ বছরের নিচে শিশুদের দুই সপ্তাহের মধ্যে পরিবারের কাছে ফেরত দেওয়ার জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার পর বিচারকের এ আদেশের পর অভিবাসন সংক্রান্ত সমঝোতার বিলটি ভেস্তে গেল হাউসে সীমান্ত সংকট দূর করার জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করা পরও এই বিষয়টি স্থায়ী সমাধানের জন্য একটি আইন প্রয়োজন তবে অভিবাসন নিয়ে কোন আইনের বিষয়ে সমঝোতায় আসতে পারছেন না কোন পক্ষই তবে সমঝোতায় না আসার বিষয়ে বারবারই ডেমোক্রেটদের দোষারোপ করছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প pass something or come back with something that would be a derivation but as of this moment democrats are not going to vote for anything because they really are resisting or obstructing the republican, republican der dokhole thaka congress e obhibashon niye ekti bill pass er byapare ekhono ashabadi president donald trump nupur choudhury tvn 24 new york আপনি কি বলবেন বর্তমান পরিস্থিতিতে এই যে বিলটি পাশ হলো না বিলটি পাশ ধন্যবাদ আপনাকে আসলে বিলটি পাশ না হওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে এবং আমরা যদি দেখি রিপাবলিকান যারা আছেন তাদের মধ্যেই মতনৈক্য ছিল না তারাই একমত ছিলেন না ব্যাপারটিতে তো এটি একটি ব্যাপার আবার অনেক অনেক সময় মনে হয়েছে বা প্রকাশে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উনি একবার বলছেন উনি এই বিলটিকে সাপোর্ট করবেন আবার পরবর্তীতে বলছেন পরবর্তী দিন বলছেন যে উনি এটিকে সাপোর্ট করবেন না এর চেয়ে ভালো বিল নিয়ে আসুক অথবা উনি বলছেন যে রিপাবলিকান আগে এক হোক তারপর একটা বিল আনুক অথবা তিনি এরপর যেটি বলেছেন যে এসব বিল এখন পাশ হবে না নভেম্বরে যখন আমরা আরো অনেকগুলি সিনেটের সিট জিতব তখন এই ধরনের বিল নিয়ে এসে তখন আমরা পাশ করি যদিও আজকে সকালে তিনি কিন্তু সমর্থন দিয়েছিলেন এই বিলটির প্রতি ওই যে বললাম যে একবার সমর্থন দিচ্ছেন একবার সমর্থন দিচ্ছেন না একবার ড্যান্স করছেন একবার ড্যান্স করছেন না একবার নিজেই বলছেন যে আমার পার্টির মধ্যে মানে ঐক্য নেই তারা অনেকে সাপোর্ট করছেন না আবার উনি ডেমোক্রেটদের বলছেন যে তারাও এই দে আর প্লেইং গেমস পরবর্তী তিনি বলছেন যে এখন হয়তো এই ধরনের বিল আমরা পাশ করতে পারবো না এটা আমরা হয়তো নিয়ে আসবো সিনেটে নভেম্বরের পরের ইলেকশনে হ্যাঁ মধ্যবর্তী ইলেকশনের পরে হিজ উনি যেটি আশা করছেন যে আরও অনেকগুলো সিট হয়তো জয় করা সম্ভব হবে তখন এই বিলগুলি পাশ করা সহজতর হবে এটি হচ্ছে একটি কারণ একটি অন্যতম কারণ এই বিলটি ফেল করার জন্য কারণ এর মধ্যে কনফিউশন অনেক বেশি ছিল নট ক্লিয়ার যে উনি এটি ব্যাক আপ করছেন বা ব্যাক আপ করছেন না সমর্থন দিচ্ছেন না সমর্থন দিচ্ছেন না উনার দলের মধ্যেই যারা আছেন তারা তারাও সমর্থন দিচ্ছেন কি সমর্থন দিচ্ছে না তা তাদের অনেকের মধ্যে ক্লারিটি নেই বিলটিতে আছে কি বিল আমরা যদি জানতে চাই যে বিলটির মধ্যে ছিল কি যে বিলটি ফেল করলো যে বিলটি নিয়ে আসলে এত কথা হলো এর আগেও আরেকজন নিয়ে এসেছিলেন সেখানে একশো তিরানব্বইটি ভোট পেয়েছে আজকে তো একশো একুশটি ভোট পক্ষে পড়েছে সেটি একশো তিরানব্বই জন ভোট দিবেন বলেছিলেন রিপাবলিকান পক্ষ থেকে তো ওটি আরও কঠিন বিল ছিল 
উল্লেখযোগ্য কিন্তু যেটি প্রধান বিরোধিতার মুখে পড়েছে সেটি হচ্ছে যে অপেক্ষা করছেন কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছেন ফোনে কে আছেন বাবার জন্য ব্যবহার করতে পারবেন কোন সমস্যা নেই দেখেছি আর বিশেষ করে বারবার বিল আসছে কেন পাস হচ্ছে না আমাদের ভাই বললেন সব কথাই তো রিপাবলিকানরা কখনোই একমত হতে পারছেন না যে কিভাবে তাদের মধ্যে যেমন রিপাবলিকানদের মধ্যে কেউ উদারপন্থী কিছুটা আছেন কেউ বেশি কনজারভেটিভ কেউ সেপারেশন ফ্যামিলি সেপারেশনকে কেউ সমর্থন করছেন কেউ করছেন না কেউ এটাকে মনে করছেন এটা সঠিক না তো রিপাবলিকানরাই কিন্তু এখন পর্যন্ত একমত হতে পারছেন না তো সেখানে অনেকগুলো বার্গেনিং যে চিপস রয়ে গেছে প্রথমত হলো যে ডোনাল্ড ট্রাম্প চাচ্ছেন যে আমার টোয়েন্টি ফাইভ বিলিয়ন ডলার যেটা আপনি বললেন যে ওয়ালের জন্য যেটা দরকার সেটাকে দিতে হবে আমি দিচ্ছি সেখান থেকে নেগোসিয়েট করা যেটা যে ড্রিমার্সদের সিটিজেনশিপ পার্ট টু সিটিজেনশিপ এর আগে সিটিজেনশিপের ধারণাটা ছিল না যেটা প্রেসিডেন্ট ওবামা করেছিলেন ডাকা ডাকাতে শুধুমাত্র তারা ওয়ার্ক পারমিটটা পেত তো সেই জায়গা থেকে এটা এক ধরনের ছা রিপাবলিকানদের পক্ষ থেকে কিন্তু তার সাথে সাথে তারা এটা নেগোসিয়েশনের জন্য আর একটা বার্গেন করছেন যে আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ বিলিয়ন ডলার দিতে হবে সুতরাং আমার কাছে মনে হয় না যে এটা একবারে খুব আশাব্যঞ্জক না আসলে এটা একটা যে গেমটা চলছে সেটা হলো যে দে হ্যাভ টু কাম টু ডিসিশন অবশ্যই বারো মিলিয়নের উপর লোক যারা কিনা আনডকুমেন্টেড আমরা সবাই জানি ডাকাতে প্রায় এক দশ লক্ষ এখন প্রায় দশ লক্ষ এইট মিলিয়ন দশ দশ লক্ষ না এইট মিলিয়ন নাকি জন্মগ্রহণ করার পর থেকে পড়াশোনা করছেন তাদেরকে দেশ থেকে ঠেলে দেওয়া এবং যারা বাইরে ঠিক আছে তাদেরকে নেওয়ার মধ্যে কোন একটা আনফেয়ারনেস রয়ে গেছে সুতরাং স্বাভাবিকভাবে আমার কাছে মনে হয় না যে ডাকা যারা আছে তারা আমার কাছে এই বর্তমান যে অবস্থাটা চলছে সেটাকে আমি খুব নিরাশার দেখি না 
मानविक आवेदन सीमान जो संकट परिवार विच्छिन्न कर देते एलिजाथ वारेन सह सब समालोचना तीव्र भाषा छो कतिबेदन शेषे मध्यवर्ती प्रेसिडेंट ट्राम्प के भोट दीब दूरण भाषा सीमान जो परिस्थिति से आनी निरपेक्ष जैगे कि व्याख्या कर आईने भाषा मानविक दिक सबकि मिले देखो निरपेक्ष थार कि विषय था जो निरपेक्ष थका जाए ना आपना की एक पक्ष नीते ही है और जो विषयटर सबसे मानविकता जड़ित तक खूब सेंसिटी दाड़ा आज के एक प्रतिबेदन देखी जेखने गुएते माला थे एक बड़ जोर दस बचर बारो बचर ऐले है एक हजार माइल पारि दिए पारि दिए पाए हेटे से मेक्सिको अमेरिकार बॉर्डर एस How do you explain this from from माने मानवीय humanity side of us? Hmm. It cries. ऐसी होती एक ती दिक, और एक ती दिक होती है. You must secure your border. अपनी ये टा कौनो ये open रखते बार बिना जेकने people कर मोतो मानुष पोती पोती मासे अकोन चार million थे के पाँच चार थे पाँच लोगों को. Four hundred five hundred thousand people. Four hundred five hundred thousand people. गुए ते मालर पौधी one million प्रति बहुत छोटे. पौधी रबाद गुए ते माला. This is माने unofficial number. It could be even higher. माने ये टा आरोबेशी आरोबेशी हो शम्भव ना अमी उड़िए दी बुना. तो कथा होच्छे what what is the process? Where do you draw a line? अपनी कोथा एक line draw करे बोलवे. शिमर This is the तो आमी शोधिक और तो मानी कोडी रिपब्लिकन बोलें डेमोक्रेट बोलें दे मस्ट कम टू अ सॉल्यूशन टू स्टॉप दिस दिस सिक्योर द बॉर्डर दिस इज दिस इज नंबर वन एंड वर्क विद द द गवर्नमेंट इन दिस रीजन तो व्हाई दिस इज हैपनिंग इटा एक टी इटा एक टी यूनिलैटरल काज नॉय कारण दूसरी जे शिमांतेर एपार एवं मेक्सिको आ सेंट्रल अमेरिका पाना मार्च है, गुएते मार्च है, निकारा गुआ जे बिलीज़ ए जे देश गुलियां आ चुके हैं, ए शबाई के नहीं है, एल्सल बदोर जिकन्ते को शबाई के नहीं है काज करता है, ना काज करे शामादन बेर करता है, आपने कि ये लोग लोग क्या नो आ चुके हैं, बिकॉज़ उखाने कुनो अमेरिकार इमिग्रेंट कल चलना मासूद भाई 
মতামত দেওয়ার জন্য এবং আপনার এই মূল্যবান সময় ব্যয় করে আপনি আমাদের সাথে কিছু সময় কাটালেন আপনার মূল্যবান কিছু ইনফরমেশন আপনি আপনার যে মতামত সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলেন শেয়ার করলাম এবং আর সেটি হাবিব রহমান আমাদের একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যেতে হবে বিরতিতে থেকে এসে আমরা বলবো এবং আর সেটি বলছিলাম যে দুই ধরনের চিত্র দুই ধরনের ভাষা আছে তবে আমাদের সময় হয়েছে ছোট্ট একটা বিরতি ছোট্ট একটা বিরতি নিব তবে হাবিব রহমান আপনি যদি আরো কিছু যুক্ত করতে চান বলা হয়েছে যে प्रतियत मानस देश नियम होते ही मानवे ना अमेरिका अनेक बड़ देश अनेक धनी देश तीडिया प्रचारणा पदाचारणा एत बस सब जगह जेटा अनेक बस फोकस है कि समाधान এই পক্ষপাতিত্ব ছাড়া একটি দেশের জন্য যেটি মঙ্গল হয় সেটি করা উচিত এটির মানবিক দিক যদি আপনি আমরা বিবেচনা করি সেই মানবিক দিক থেকে আপনাকে আমেরিকার যে গভর্নমেন্ট টাপ লেভেল সিনিয়র্স অ্যান্ড পিপল হু আর হ্যাজ এ স্টেক এবং সবচেয়ে বেশি হলো জনগণের স্টেক এখানে হ্যাঁ তো ইউএস গভর্নমেন্টের উচিত হবে এই যেই দেশগুলি থেকে বেশি সংখ্যক লোক আসছেন তাদের সাথে কাজ করা কেন আসছেন अभिभाषण संकट परिस्थिति खूब उल्लेख्य से कारण हबीब रहमान अनुष्ठान शुरू से जुक्त हो जुड़े अशोक के कर्मकार के पा से दर्शक अपन फोनो निब আপনাদের কোনো আইনি পরামর্শ কিংবা সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে যদি মতামত থাকে সেটিও আমরা নিব অশোককে কর্মকর আমরা সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার আগে একজন ফোনে যুক্ত আছেন সে ফোনটি আমরা নিয়ে নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে জি আমরা শুনতে পাচ্ছি নামটি বলে নিতে হবে আসসালামু আলাইকুম আমার নাম দেলোয়ার চৌধুরী আমি ব্রংস থেকে বলতেছি জি দেলোয়ার ভাই বলুন আচ্ছা আমি একটা মতামত আর একটা প্রশ্ন জানতে চাই একটা মূলত মতামত হচ্ছে আমার অবৈধ অবৈধ ইমিগ্রেন্ট নিয়ে আমাদের তেমন চিন্তা করার প্রয়োজন নেই কারণ আমরা এখন চিন্তা করতে হবে আমাদের ব্যাপারে তো এটাই হচ্ছে আমাদের মতামত আমার মতামত আর আমার প্রশ্ন প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা স্টিল এখনো কি আমরা ওই যে রিলেটিভ এর জন্য ভাই বোনদের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো কিনা না কোনো ধরনের আইনি জটিলতা আসতেছে भलोते মানে সেখান থেকে পরামর্শ নেওয়াটা খুবই ভালো হবে আপনার জন্য এবং এই সব স্পর্শকাতর বিষয় ব্যক্তিগতভাবে আইনজীবীর সাথে কথা বলে নেওয়াটাই ভালো কারণ এর বিস্তারিত অনেক তথ্যের প্রয়োজন অনেক কিছুই প্রয়োজন অশোকে কর্মকর আমরা কথা বলছিলাম যে সীমান্তের যে বর্তমান পরিস্থিতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবারই বলছেন যেটি জর্জ বুশ 
সেই সাথে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সব আমলেই ছিল এবং এভাবে নিয়মটি এভাবেই ছিল তারপরও এখন কেন এরকম মোটা দাগে আমি বলবো যে একদম লাল রঙের শিরোনাম করতে হচ্ছে আসলে এর আগে হাবিব সাহেব বলে গেছেন অনেক কথাই প্রথমত হলো যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যিনি নির্বাচনের অন্যতম তার একটা এজেন্ডা ছিল ইমিগ্রেশন এবং স্বাভাবিকভাবে ওনার কথাবার্তা অনেকগুলো খুব ব্লাঙ্ক উনি যে পয়েন্টেড কথাবার্তা বলেন সে কারণে অনেক সময় কোনো জিনিস যেগুলো আগে আপনার অনেকটাই বলা যেতে পারে গোপনে অনেক কিছু হতো প্রেসিডেন্ট ওবামার সময় কিন্তু অনেক এই যে বলেন সেপারেশন সেপারেশন অনেক অনেক ডিপোর্টেশন হয়েছে এবং ওনাকে একসময় বলা হতো ডিপোর্টেশন অফ দ্য চিফ অফ দ্য ডিপোর্টেশন এবং সেটা আসলে বলতেন লিবারালরাই লিবারাল যারা কি না বাম মানে মুভ অন ডট অর্গ এইসব সংগঠনগুলো তো তা কারণ হলো এই এটা কিন্তু কখনোই থেমে থাকেনি এটা আসলে সবসময় চলছিল কিন্তু সামহাও এটা সুগার কোটেড ছিল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কিন্তু এটাকে যেমন সরাসরি বলছেন এবং সেই জন্য এটাকে সামনে চলে এসছে এবং এটা তার একটা এজেন্ডা ছিল এর মধ্যে একটা পলিটিক্স জড়িত আছে আচ্ছা তো সবসময় থাকে এটা যেটা পলিটিক্যাল বিষয় সুতরাং এটা এমন না যে পলিটিক্যাল শহর কারণে এটা খারাপ হয়ে গেছে এবং এটা সমাধান তো পলিটিক্যালই হতে হবে সুতরাং পলিটিক্যাল সমাধান পলিটিক্যাল যে থিংস সেটা পলিটিক্যাল সমাধানই হতে হবে সুতরাং সে কারণে এটা এখন বেশি করে এসছে এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বেশি করে তার ভোটার বেজকে আমার মনে হয় ধরে রাখার জন্য উনি যে পরিমাণ এমপেসিস করা দরকার তার চেয়ে বেশি করছেন হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই অনেক ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে বিকজ তার যে ভোটার বেজ সেটাকে ওনাকে শান্ত রাখতে হচ্ছে এবং আগামী যে নির্বাচন মিড টার্ম নির্বাচনে ওনাকে অবশ্যই যেটা ওনার হিসেব যে আরও বেশি সিট সিনেট আর বেশি সিট নিয়ে নেওয়া সুতরাং এটাকে আমি মনে করি যে এটা এক ধরনের যেমন সমস্যা সবাই জানি আমরা সমাধান করার জন্য অনেকেই সবারই একটা আগ্রহ আছে কিন্তু আগ্রহ থাকলেও এটার বিভিন্ন তাদের যে পলিটিক্যাল প্রয়োজনের সাথে এটা খাপ খাওয়াতে গিয়ে প্রবলেমটা হচ্ছে প্রবলেমটা হচ্ছে আরেকটি বিষয় অশোককে কর্মকার আপনার কাছে জানতে চাই যে মধ্যবর্তী নির্বাচন একদম দরজায় করা নাড়ছে নভেম্বরে তো আপনার কি মনে হয় এই নির্বাচনে রিপাবলিকানরা এই ইস্যুটিকে কেন্দ্র করে যেমন ডোনাল্ড ট্রাম্প বলছেন এই ইস্যুটির জন্যই তিনি ভোট বেশি পাবেন আবার অনেক সমালোচকরা বলছেন যে ওই অভিবাসন এই পরিস্থিতির জন্য রিপাবলিকানদের ভোট কমে যেতে পারে ওকে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ঘটনাটা আমরা অনেকে যারা বিশেষ করে আপনি আজকে দুজন আমাদের দর্শক শ্রোতার কাছ থেকে যে ফিডব্যাকটা পেলাম তারা অবশ্যই ইমিগ্রান্ট এই দেশে তারপরও যারা আমরা যারা ইমিগ্রান্ট ছিলাম আমরা যারা পরবর্তী যেখানে চলে এসে আমরা সিটিজেন হয়েছি তারা কিন্তু আমরা এই দেশকে নিয়ে চিন্তা করি আমরা সিটিজেনদের নিয়ে চিন্তা করি এখন যারা আসছে বা আসবে তাদেরকে নিয়ে চিন্তা করার কথা না সুতরাং আপনি যদি দেখেন যে যারা ইমিগ্রান্ট তারাও কিন্তু নতুন ইমিগ্রান্টদেরকে আসতে আসার জন্য তারা স্বাগতম জানাতে চাচ্ছে না অথবা এখানকার কর্মসংস্থান কর্মসংস্থান তাদের নিজস্ব স্বার্থ কথাটা হলো যে প্রত্যেকের ধারণা যেমন লেবার ইউনিয়নগুলো আপনার জানেন যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্বাচনের সময় লেবার ইউনিয়নের লিডার্সরা কিন্তু ছিল ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে কিন্তু লেবার ইউনিয়ন র্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল যে যারা ছিল সদস্য ছিল তারা কিন্তু ভোট দিয়েছে এটা নিউ ইয়র্ক টাইমসেরই আপনি দেখবেন যে অনেক আগে থেকে এটা তার খবর ছিল যে তারা সবসময় চেয়েছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে ইকোনমিক ভিশন তাকে সমর্থন করছে সমর্থন তার কারণটা হলো তারা মনে করেছে যে যে এই ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে ইকোনমিক যে পলিসি তারা উনি যে বলছিলেন তার মাধ্যমে তাদের স্বার্থ রক্ষা হবে যে বিদেশে এখন যেটা যেটা টেরিফ ওয়ার শুরু করেছে এবং মূলত আলটিমেটলি কোথায় যে এটা শেষ হবে আমরা হয়তো বলতে পারছি না কিন্তু একটা যে ইনজাস্টিস একটা আনফেয়ারনেস ছিল আমেরিকার এগেনস্টে সেটা সবসময় ছিল যে আমেরিকা সবসময় ডেমেন ট্রেড ডেফিসিট হতে হতে আমেরিকা কিন্তু একটা দেউলিয়ার দিকে চলে দেউলিয়ার দিকে চলে যাচ্ছিল চলে যাচ্ছে হ্যাঁ চলে যাচ্ছিল খুব বেশি করেই এবং সেই জায়গাতে ট্রেড ডেফিসিটটাকে এখন চেষ্টা করছেন পেশেন্ট ট্রাম্পকে ভিড়িয়ে আনতে যেখানে অনেক যারা তার সুবিধাভোগী যে বেনিফিশিয়ারি ছিল আমাদের এলআই ছিল তারাও কিন্তু এখন খুব খুশি না যে কারণে এই কথাগুলো উঠছে প্রশ্ন করেছিলেন তার সূত্র ধরে আমি আরেকটু বিস্তারিত জানতে চাই যে অভিবাসন বিল যখন সাধারণত কংগ্রেসে আসে তখনই বিষয়গুলো চলে আসে যেহেতু ডোনাল্ড ট্রাম্প এই বিষয়গুলো নিয়ে সবসময় বিশেষ করে যে বাবা মায়ের অ্যাপ্লিকেশন ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন ফ্যামিলি যেটি তো সেই জায়গাটি থেকে আপনি যদি একটু বিস্তারিতভাবে জানান যে আসলে তো কোনো আইন হয়নি এখন না এখনও কোনো আইন সে বিষয়ে যদি একটু দর্শকদের তথ্যগুলো দিতেন ওকে প্রথমত যতক্ষণ পর্যন্ত আইন না হবে এবং আইনটা কত এফেক্টিভ 
কবে থেকে হবে সেটার উপর নির্ভর করছে আপনার এগুলো বন্ধ হবে কি হবে না এগুলো সবই কথাবার্তা চলছে এবং যে কোনো আইন যখন একটা কথা হয় তার জন্য ড্রাফট বিল আসে ড্রাফট বিলের পর সেটা কাজ হয় তারপরে এটাকে ভোটে পাস হতে হবে আপনার কংগ্রেসের প্রথমত হলো হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যান্ড দেন আপনার সিনেটে সেই বিল পাস হওয়ার পর প্রেসিডেন্টকে সাইন করতে হবে প্রেসিডেন্ট সাইন করার পর এটা এফেক্টিভ ডেট থাকবে এবং তারপর রেগুলেশন আসে তো সেই রেগুলেশনগুলো যেটা কিভাবে মানে আইন হওয়ার পর আইন না একটা রেগুলেশনগুলো তৈরি হয় কেটে গেছে লাইনটি এবং দর্শক আপনাদের নিজেদের সাথে বলে রাখি যে আপনারা যখন ফোন করবেন অবশ্যই টেলিভিশনে ভলিউমটি কমিয়ে নেবেন স্পিকারটি বন্ধ করে নেবেন কারণ আপনাদের কথা যদি আমরা শুনতেই না পারি উত্তরও দিব কিভাবে আপনাদের মতামত নিব কিভাবে অশোকে কর্মকার আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে ফ্যামিলি ভিসা যেটি এবং অনেকে প্রশ্ন করেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেটিও হচ্ছে যে যারা এরই মধ্যে আবেদন করে ফেলেছেন তাদের কি হবে তাদের আবেদনটি কি বাতিল হয়ে যাবে না তাদের আবেদন বাতিল হওয়ার কোনো কারণ নেই আইন অনুসারে আপনার রেট্রোস্পেক্টিভ এফেক্ট দেওয়া যায় না রেট্রোস্পেক্টিভ এফেক্ট বলতে বলা হয় যে আপনি এখন আইন করে পূর্ববর্তী কোনো ঘটনাকে চেঞ্জ করতে পারেন না সুতরাং যারা করে পেরেছেন তারা লাকি এবং যারা এখনও করেননি এখনও করতে পারছেন কাজে আইনটা এখনও বলবৎ আছে এবং অবশ্যই কথা হচ্ছে এটাকে বাদ দেওয়ার তো এই টেক্স টাইম এ যাচ্ছে লাইক আপনার যদি যখন এটা আইন পাস হবে সবাই জানবেন কাজে এখন পর্যন্ত যা যখন পাস হয়নি পুরোনো আইন এখনও বলবৎ আছে কাজে এখনও আপনি করতে পারবেন যে কোনো এবং ড্রিমারদের নিয়ে আপনি খুব সুন্দর করে উত্তর দিয়েছেন যে যারা ড্রিমার আছেন তারা দুই দলই চায় যে তারা এদেশেই থাকুক শুধু রাজনৈতিক যে দর কষাকষি সেটি আছে কিন্তু আরেকটি বিষয় যেটি হচ্ছে সীমান্তে যে ওয়াল তৈরি করার যেটি আমাদের প্রেসিডেন্টের একদম নির্বাচনী প্রচারণা থেকে অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিলেন মেক্সিকো ওয়ালে তো সেই ক্ষেত্রে এই যে টাকার যে যোগান কংগ্রেস সেটা কি দিবে আপনার মনে হয় কি শেষ মুহূর্তে শেষ পর্যন্ত হ্যাঁ খুব কঠিন হয়তো দিবে মানে ফেস বাই ফেস আসতে হবে টোয়েন্টি ফাইভ বিলিয়ন এত খুব বড় টাকাও না আমেরিকার জন্য যে এটা এখন নির্ভর করছে কিভাবে এটাকে যোগান দেওয়া যাবে তো এই বিভিন্নভাবেই এর আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছিলেন যে টাকা দিবে মেক্সিকো তো কথাটাকে যদি রূপক আকারে ধরা যায় যে বিভিন্নভাবে যদি এটাকে ট্রেড গ্যাপগুলো কমিয়ে আনা যায় তাহলে সেখান থেকে যে টাকা আমাদের উদ্বৃত থাকবে সেটাই হয়তো আলটিমেটলি ইউজ করা যাবে এই ওয়ালের জন্য তো ওয়ালটা আলটিমেটলি কতখানি দরকার কতখানি দরকার না সেটা বলা মুশকিল বিতর্ক আছে না তারপরে আজকে জেফ সেশনস এবং দুজন দর্শকের প্রশ্নের সূত্র ধরে জেফ সেশনস খুব সুন্দর করে বলছিলেন যে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ তার কথার মধ্যে ব্যাঙ্গাত্ম করছিল আমি সেই প্রসঙ্গে যাব না শুধু প্রথম অংশ নিয়ে আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের সীমান্ত এটি থাকতেই হবে এবং আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এটি স্বাভাবিক যে আপনার একটি দেশ যখন স্বাধীনতা লাভ করে তার সীমান্ত রেখা কিংবা সীমান্ত এটি খুব ইম্পর্টেন্ট তো সেই জায়গাটি থেকে আমেরিকার মতো উদার দেশ আমরা সব সময় স্ট্যাচু অফ লিবার্টির সাথে তুলনা দিয়ে থাকি তো সেই জায়গাটি থেকে উনি যেমনটি বলছিলেন যে প্রত্যেক বছর চাকরি সুবাদে অবৈধভাবে সেই সাথে স্টুডেন্ট ভিসায় অনেককে আমরা বুকে আগলে ধরছি তো এই জায়গাটি থেকে গণমাধ্যমগুলো ইতিবাচকভাবে খবর প্রচার করছে না কিন্তু সীমান্তে যারা অবৈধভাবে ঢুকছেন যেটি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবারই বলছেন যারা অবৈধভাবে ঢুকবেন তাদেরকে তিনি আশ্রয় দিবেন না মেধা হবে ঢোকার একমাত্র মানে চাবিকাঠি তো সেই জায়গাটি থেকে আপনার মন্তব্য কি মেধাকে যদি একমাত্র যেটা অনেক দেশেই করছে যেমন ক্যানাডা বা অন্য অন্য অনেক দেশ করছে যে মেধাকে একমাত্র তা আমার কাছে মনে হচ্ছে না যে আমেরিকায় শুধুমাত্র মেধা একমাত্র মেধাই হতে পারে যে ঢোকার জন্য আপনার ক্রাইটেরিয়া তো এর বাইরেও আমাদের অনেকভাবে লোক লাগে শুধুমাত্র মেধাবী সমস্ত সায়েন্টিস্ট আপনার আমেরিকায় নিয়ে আসলেন আপনার অনেক কাজ আছে যেগুলো সায়েন্টিস্ট হিসেবে অথবা একজন বড় কর্পোরেট চেয়ারম্যান করবে না সাধারণ মানুষ করবে সুতরাং আমাদের সব ধরনের মানুষই দরকার কাজে আমার কাছে মনে হয় না যে শুধুমাত্র মেরিট বেসিস যদি হয় আমেরিকার জন্য এটা প্রযোজ্য বিশেষ ক্যানাডা অথবা আপনার অন্য অনেক দেশের জন্য এটা হয়তো চলছে তাদের বিভিন্নভাবেই অনেক লিমিটেশনস আছে আমাদের জন্য আমি বলি যে অবশ্যই মেরিটকে অবশ্যই দা এই দিতে হবে আপনার প্রাধান্য দিতে হবে কিন্তু পাশাপাশি 
যেমন আপনার এই দেশে এগ্রিকালচারের বিরাট অংশই কিন্তু নির্ভর করে সেই মেক্সিকো বা আপনার ল্যাটিন আমেরিকা থেকে যারা আসে তাদের উপরে তাদের উপর তো আপনি এখানে তো সায়েন্টিস্ট এনে তো আর আপেল বাগানের কাজে নিতে পারবেন না সুতরাং আমার মনে হয় না যে এটা আলটিমেটলি কাজ এভাবে কার্যকরী হবে আমেরিকা আর একজন আছেন আমাদের সাথে ফোনটি নিয়ে নেই কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি ব্রন থেকে রিপন বলছিলাম রিপন ভাই বলুন প্রশ্নটি করতে হবে কিংবা মতামত থাকলে দিতে হবে আপা আমি বলতে চাচ্ছিলাম আমি সিটিজেন হইছি অলমো অলরেডি এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে আমি আমার ভাই এবং আমার বাবা মার জন্য अप्लाई করব अप्लाई করতে আমার কি কি পেপারস লাগবে আমি এটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম আচ্ছা परामर्श दीब लयारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारिय